আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছেন আজকে আমরা দেখব জিম্যাক ই-কমার্স ওয়েবসাইটে কিভাবে প্রোডাক্ট আপলোড করতে হবে এর জন্য আমরা যে কোনো ব্রাউজার দিয়ে এই গুগলে যাব তো এখানে আমরা লিখব zmac.com.bd z m a c .com.bd एर पर हम लोग अमादे ए सेलर अकाउंट दिए लॉगिन कर बो तो लॉगिन कर रहे जन में इस अपना एक ने साइन इन साइन इन क्लिक कर बो तो एक ने अपना फोन नंबर और पासवर्ड दिए अपने लॉगिन करें আমি আমার ফোন নাম্বার আর পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করেছি আপনি আপনার টা দিয়ে লগইন করবেন সাইন ইন দিলেই আমাদের সেলার প্যানেলে আমরা চলে আসব তো এখান থেকে আপনার এই যে বাম পাশে আমরা আমাদের সকল ইনফরমেশন পাবো তো এখান থেকে আমরা রিটেইল প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট রিটেইল প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট আর যারা আপনার মোবাইল দিয়ে ইউজ করবেন তারা আপনার তারা আপনার এই যে বাম পাশের এই মেনু বাটনে ক্লিক করলে তো সকল অপশন পাবেন মেনু বাটনে ক্লিক করলে এই যে আপনার এখানের যে যতগুলো মেনু আছে সবকিছু আপনারা এই বাম পাশে পাবেন तो एक अंत का हम रज़ा बहुत है लो अपना ये रिटेल प्रोडक्ट मैनेजमेंट तो एक अंत के हम अमादेर शुरू बहुत हम कास्ट करते हैं अभी शिपिंग ये शिपिंग बा डेलीबरी कंपनी अमादेर आगे रजिस्ट्रेशन करते हैं अमादेर जो भी थाके रजिस्ट्रेशन करा थाके तो एक अने तो आसे ही और जो भी ना थाके तो अमादेर ये अपना शिपिंग कंपनी ऐड करें एक्सप्रेस फोन नंबर एड्रेस ये टा अपना ऑप्शनल ये टा हुलो अपना मने जो शिपिंग कंपनी मने शिपिंग कंपनी जो कांटेक्ट मने अपना नोट आकर रखा है जोन उस वर्षे ये टा अपना ऑप्शनल ये टा दिले होवे ना दिले होवे ये टा अपना प्रोजेक्ट नहीं जो दे अपना मोन है जो अपना तो एर पर हम रजाब हो लो अपना न्यू प्रोडक्ट पोस्टिंग न्यू प्रोडक्ट पोस्टिंग तो इखाने वो जो जो अपना जो दे आगे शिपिंग कंपनी हम लोग तो आगे ऐड करें आश्लम जो दिन आ करें तो ताहलो ये जो ऐड शिपिंग बा डेलीबरी कंपनी इखाने क्लिक कर ले अपने अपने जो शिपिंग बा डेलीबरी कंपनी पेज सुलझ जावे ना इखाने মানে এই শিপিং বা ডেলিভারি কোম্পানি আপনার যে কয়টা আছে এটা একবার অ্যাড করলেই হবে একবার অ্যাড করা হয়ে গেলে তা 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 মানে আর আপনার অ্যাড করা লাগবে না আবার যদি নতুন কোনোটা অ্যাড করতে চান তখন এখানে আপনি অ্যাড করতে পারবেন এবার নিউ প্রোডাক্ট পোস্টিং তো এখান থেকে আমরা আপনার প্রোডাক্ট টাইটেল প্রোডাক্ট টাইটেল হলো আপনার প্রোডাক্টের নাম যে নামটা আপনার দিবেন तो आमी अपना दे ही आप तो तो आमी डेमो दे ही अपना रा अपना देर मतो दिवन आमी प्रोडक्ट दिलाम शुद्ध प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट कौन अपना रेखन अपना देर प्रोडक्ट का नाम दिवन ये सबटाइटल प्रोडक्ट सबटाइटल एक है ना हेलो अपना ए सबटाइटल जेट ऐटल अपना सार सर जोन में शुभिदा होगा उस तरह से जो भी सबटाइटल दें तो ऐट अपना रैंकिंग है आगे सुलझ जाए ए प्रोडक्ट सबटाइटल दिला बर अपना एक है ना जेट प्राइस ए अपना जेट 
20 টাকা 20 টাকা এটা আবার মানে প্রোডাক্ট যদি সাবটাইটেল ইউজ করেন তখন আবার 20 টাকা আপনার মানে প্রতি অর্ডারে কাটবে কিন্তু এটা কাটলেও এটা আপনার সুবিধা হবে কি আপনার মনে করেন এই প্রোডাক্টটা র‍্যাঙ্কিং এ অনেক আগে আসবে মানে আপনার এই ফার্স্ট পেজে চলে আসবে বুঝতে পারছেন মানে আপনার র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী প্রথম দিকে থাকবে এটা আপনি আপনার মানে এটা আপনার 60 ওয়ার্ড এটা আপনি দিবেন আপনার যেরকম সার্চ দিতে পারে যেমন আমি যদি এটা টি-শার্ট দেই এখানে আপনি যেটা দিয়ে মানে মানুষজন সার্চ দেয় বুঝতে পারছেন যেটা শর্টে মানে কিওয়ার্ড আকারে আপনি এখানে দিতে পারেন তাহলে আপনার সার্চও আসবে তাড়াতাড়ি র‍্যাঙ্কিংও আসবে তাড়াতাড়ি পলো টি-শার্ট ক্যাটাগরি এখন আপনাদের ক্যাটাগরি সিলেক্ট করা লাগবে এটা আমার যেহেতু আমি এই যে টি-শার্টই করতেছি তো এটা মেন ক্যাটাগরির এই যে মেন এর ভিতর আপনার ক্লথ ক্লথ এর ভিতরে টি-শার্ট তো আপনারা যদি অন্য আর অন্য ক্যাটাগরি দেন আপনি এখানে সার্চ করলেই হবে সার্চ করলেই এই যে আপনার সার্চ করলে চলে আসবে মানে আপনাদের যেই ক্যাটাগরি লাগবে ওখানে সার্চ করলে চলে আসবে অথবা এইভাবে আপনারা ই করে স্ক্রল করে সিলেক্ট করতে পারবেন বুঝতে পারছেন আমার যেহেতু আপনার টি-শার্ট তো আমি এখান থেকে আর আরেকটা জিনিস আপনার মনে করেন আপনার এই ক্যাটাগরি টি-শার্ট হ্যাঁ টি-শার্ট আমার কারান্ডার আছে মেন মেনের ভিতর ক্লথ ক্লথের ভিতর টি-শার্ট আমার যদি মনে করেন সাব ক্যাটাগরি থাকে তাহলে আমি সর্বশেষ সাব ক্যাটাগরিতে দেব বুঝতে পারছেন তাহলে আমি এই যে ক্লথে সার্চ করলে আসবে আমার প্রোডাক্টটা আবার মেনে সার্চ করলে আসবে আমি যদি আপনার শুধু মেনে দেই তাহলে আপনার শুধু মেনে সার্চ করলে আসবে ক্লথে সার্চ করলে আসবে না বুঝতে পারছেন তো এইভাবে আপনারা আপনাদের ক্যাটাগরি সিলেক্ট করবেন এই যে প্রোডাক্ট ব্র্যান্ড যদি আপনাদের কোনো ব্র্যান্ড থাকে যেহেতু আমার এটা নাই এই এটা আপনার অপশনাল যেগুলো আপনার এখানে অপশনাল লেখা এটা হলো অপশনাল আপনাদের যদি ব্র্যান্ড থাকে তাহলে এখানে ব্র্যান্ড লিখবেন আর ব্র্যান্ড না থাকলে লিখবেন না এটা হলো এসকিউ এটা অপশনাল আপনাদের যদি থাকে দিবেন প্রোডাক্ট কন্ডিশন এই যে প্রোডাক্ট কন্ডিশন এটা যদি আপনার নতুন প্রোডাক্ট হয় তাহলে নিউ ইউজ হলে ব্যবহৃত হলে ইউজ রিপাবলিশড হলে রিপাবলিশড আদার্স হলে আদার্স এটা মানে আপনাদের যেমন প্রোডাক্টের কন্ডিশন ওই অনুযায়ী আপনারা এখানে দিবেন আপনারা এখানে আপনার নতুন পুরাতন রিপাবলিশড এই প্রোডাক্টগুলো আপনি এখানে বিক্রি করতে পারবেন তো আমি নিউ দেই তারপর আপনার প্রমোশন ইউ ওয়ান্ট টু চুজ ইন জিমেট এই যে এইটা হইলো আপনার মানে এই যে জিমেকের ভিতরে আমরা যে প্রমোশন গুলা ভিতরে মানে এলাও করতে চাই মানে এই প্রোডাক্ট আমি যে জিমেকের যে যে প্রমোশনের ভিতর দিতে চাই যেমন আপনার এই যে জিমেক স্পেশাল প্রাইস লোয়েস্ট প্রাইস তো এইগুলো হলো আমার এই যে এই যেগুলো আমরা অপশন এইগুলা সিলেক্ট করব ওইটা ওই ক্যাটা ওই আপনার প্রমোশনে চলে যাবে যদি ফিচার ফিচার ক্লিক সিলেক্ট করি তাহলে এটা ফিচার চলে যাবে ডেইলি ডিলস ইকুয়াল সিলেক্ট করলে ডেইলি ডিলস চলে যাবে তারপর আপনার ট্রেন্ডিং এ করলে মানে আমি এখান থেকে যেগুলো সিলেক্ট করব এটা সেইগুলো আমার ওই এই সেই প্রমোশনগুলোতে চলে যাবে এবার রিটার্ন অ্যাকসেপ্টেড মিনিমাম আপনার এটা হলো আপনার মানে কয় দিনের ভিতরে সে রিটার্ন করতে পারবে তো মিনিমাম আপনার 7 দিন ম্যাক্সিমাম আপনি 28 দিন আপনি আপনার মতো দিয়ে নেবেন আমি 7 দিনই রাখলাম availability যদি এটা আপনার স্টকে থাকে তাহলে ইন স্টক আর না থাকলে আউট অফ স্টক স্ট্যাটাস অ্যাকটিভ দ্য প্রোডাক্ট মেইন ফটো এটা হলো আপনার এই প্রোডাক্টের প্রধান যে ছবিটা হ্যাঁ ওই ছবিটা দিবেন আর এটা চেষ্টা করবেন হলো আপনার 700 ইনটু 700 দেওয়ার 700 ইনটু 700 দিলে আপনার ভালো হবে তো আপনাদের এমনি যে কোনো প্রোডাক্টই করতে পারবেন যদি আপনারা রিসার্চ না করতে রিসার্চ যদি করতে পারেন তাহলে 700 ইনটু 700 কি বা 700 এর উপরে স্কয়ার সাইজ দিলে মানে প্রোডাক্টটা ভালো হবে এটা আপনার বাধ্যবাধকতা নাই কিন্তু দিলে ভালো হবে এমনি আপনি যে কোনো কিছু দিতে পারেন যেমন আমি এই যে আপনার মেইন ফটো এটা সিলেক্ট করলাম তারপর হলো মোর ফটো এখান থেকে আপনার মোর ফটো মোর ফটো সিলেক্ট করার জন্য আপনার কম্পিউটার হলো আপনার কন্ট্রোল চাপ দিয়ে এই যে লেফট ক্লিক কন্ট্রোল চাপ দিয়ে আপনার লেফট ক্লিক করলেই হবে 
আর আপনার মোবাইল ভার্সনে তো অটো আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন এখানে আপনার শর্ট ডেসক্রিপশন এই শর্ট ডেসক্রিপশনটা আপনার এই শর্ট ডেসক্রিপশন উপরে যাবে শর্ট ডেসক্রিপশনটা আপনার উপরে যাবে তারপর লং ডেসক্রিপশন লং ডেসক্রিপশনটা আপনার আসবে তাহলে এই যে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন এই লং ডেসক্রিপশনটা আপনি করতে পারেন কি এই ওয়ার্ড ফাইলও লিখে এখানে কপি করতে পারেন অথবা আপনি যেই কোম্পানির প্রোডাক্ট বিক্রি করেছেন তাদের ওয়েবসাইট থেকেও নিয়ে এসে মানে আপনি এখানে কপি করলে যেভাবে কপি করবেন সেভাবেই হবে আমি যদি যেভাবে কপি করে নিয়ে আসি আমার এই যে যেভাবে কপি করবো আমার ওইভাবে আসবে আর রিটার্ন পলিসি এই রিটার্ন পলিসিটা আপনার আসবে এই যে আপনার প্রোডাক্টের রিটার্ন পলিসি মানে আপনাদের যদি রিটার্নের কোনো স্পেশাল পলিসি থাকে হ্যাঁ তো আপনার এইখানে লিখে দিতে পারেন আপনাদের যদি এই রিটার্ন পলিসি থাকে তো এখানে লিখলে তখন এই প্রোডাক্টের রিটার্ন পলিসিটা আপনাদের পলিসি ওয়াইজ হবে আর যদি আপনারা রিটার্ন পলিসি না লেখেন তাহলে এটা আপনার ডিফল্ট জিম্যাক জিম্যাকের যে রিটার্ন পলিসি আছে সে সেটা সেটাতে পড়বে ঠিক আছে আপনাদের যদি রিটার্ন পলিসি থাকে তাহলে আপনারা লিখবেন এরপরে নেক্সট তো নেক্সট এখন এই যে এখন আমার এই যে এই পেজে হ্যাঁ এই পেজে হলো আপনার মানে প্রাইসিং করব মানে প্রোডাক্টের প্রাইস নির্ধারণ করব এই দেখেন আপনাদের এই প্রোডাক্টটার যদি কোনো ভেরিয়েন্ট না থাকে মানে আপনার কোনো কালার সাইজ এগুলো না থাকে হ্যাঁ তাহলে এই কোনো যদি আপনার না থাকে মানে সিঙ্গেল টাইপের প্রোডাক্ট হয় তাহলে শুধুমাত্র স্টক কোয়ান্টিটি মানে স্টকে কতগুলো আছে সেল প্রাইস আর ওল্ড প্রাইস ওল্ড প্রাইস আপনার হলো অপশনাল সেল প্রাইস হলো মানে বর্তমান মূল্য আর ওল্ড প্রাইস হলো আগের মূল্য বুঝতে পারছেন এই যে যেমন এই সেল প্রাইস এটা হলো আপনার বর্তমান মূল্য ওল্ড প্রাইস হলো আগের মূল্য আপনি যদি ওল্ড প্রাইস দেন তখন হলো এটা আপনার এই যে এইভাবে এসে ক্রস হয়ে যাবে আর ওল্ড প্রাইস না থাকলে এটা দেওয়ার দরকার নেই মানে এটা আপনার অপশনাল আর যদি আপনার কালার সাইজ থাকে হ্যাঁ যেমন আমি যেহেতু এটা টি শার্ট দিছি মনে করেন আমার টি শার্টের আপনার এই কালার দেই রেড घर आस डिलेट हो सज ना अन्न किसमाइज करते हैं जेमन अपना जो इलेक्ट्रनिक्स हतो तक अपनी ইলেকট্রনিক্স এর ক্ষেত্রে আপনি এখানে আপনার অন্য যে ভেরিয়েন্ট যেমন আপনার র্যাম তারপরে আপনার হার্ড হার্ড ডিস্ক কম্পিউটার ক্ষেত্রে মনে করেন হার্ড ডিস্ক মানে আপনাদের যত টাইপের ভেরিয়েন্ট ভেরিয়েশন আছে বুঝতে পারছেন প্রাইস প্রাইস নির্ধারণ করার জন্য আপনারা যতগুলো ভেরিয়েশন আছে ওইগুলো আপনারা এখানে লিখবেন এই যে প্লাস প্লাস দিয়ে নতুন নতুন আরো মানে এগুলো আনলিমিটেড আপনাদের যতগুলো ভেরিয়েশন আছে আপনারা অ্যাড করে নিতে পারবেন তো আমার যেহেতু টি শার্ট তো আমার কালার আর সাইজ সাইজ আমি দেই এম এল এভাবে আপনার আপনাদের মানে যতগুলো আছে আপনারা অ্যাড করে নেবেন আর চাইলে যদি আপনি মনে করেন কাপড়ের কাপড়ের টাইপ টাইপ আপনার কটন এইভাবে আপনাদের যদি মনে করেন আমি আমি তো এটা আপনার ডেমো পারপাস দেখাচ্ছি এর জন্য আপনার মানে আমি দুই টাকা ই দিলাম আপনার এইভাবে যত ইচ্ছা তত অ্যাড করে নিতে পারবে যত ইচ্ছা তত অ্যাড করে নিতে পারবে বুঝতে পারছেন আমি আপাতত দুইটাই অ্যাড করি এই যে এইটা আপনার লেখার পরে ভেরিয়েশন সেফ দিলেই হবে ভেরিয়েশনটা এই সেফ দিলেই আপনার এই যে এটা আমার এখন চলে আসছে প্রাইজিং এ এই যে প্রাইজিং এ আমার কিন্তু এর আগে আমার শুধুমাত্র স্টক এই স্টক কোয়ান্টিটি সেল প্রাইস ওল্ড প্রাইস দিলে আমার হয়ে যেত এখন যেহেতু আমার 
ভেরিয়েশন আছে তো আমার এই যে ভেরিয়েশন গুলো চলে আসলে এখন আমি এখান থেকে আমি প্রাইজিং সিলেক্ট করব তো আমি এখান থেকে কালার কালার সিলেক্ট করি সাইজ কোন সাইজ এক্সট্রাকে যে আমার রেড কালার এম সাইজ এক্সট্রাকে আছে মনে করে এক্সট্রাকে আছে মনে করেন 15টা এটা সেল প্রাইস কত সেল প্রাইস 250 ওল্ড প্রাইস আমার যদি থাকে তাহলে দিব না থাকলে নাই আমি দেই আপনার 300 প্লাস আবার আপনার রেড L স্টকে আছে আপনার 20টা 250 ডবল প্রাইস দিলাম না মানে এগুলো আমার অপশনাল দিলে হবে না দিলে নাই আর একটা প্রথমে একটা ওল্ড প্রাইস দিলেই হয় আপনার সবগুলো না দিলেও সমস্যা হয় না রেড তারপরে আপনার এবার ব্লু ব্লুর জন্য আমি এম আছে আমার 20 পিস 250 মনে করেন আপনার এই রেডের প্রাইস একটা আবার ব্লুর জন্য একটা তাহলে আমি এইখানে মনে করেন আমার ব্লু এম এর প্রাইস হলো 270 তাহলে আমি এটা 270 লিখব মানে এটা আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিজের মানে আমাদের যেমন প্রাইজিং করি ওইভাবে আমরা এখানে লিখব তারপরে ব্লু এল 15 পিস এইভাবে আপনাদের যতগুলো আছে যতগুলো মানে এক্সট্রাকে যত টাইপে যত ভেরিয়েশন আছে এই যে ব্ল্যাক তারপরে এইভাবে প্লাস প্লাস দিয়ে প্লাস প্লাস দিয়ে আপনারা যতগুলো ইচ্ছা ততগুলো অ্যাড করতে পারবেন আবার কোনটা যদি ডিলিট করা লাগে তাহলে এই যে আপনারা এইভাবে মাইনাস দিয়ে আপনি ডিলিট করতে পারবেন এরপরে আমাদের এখানে আমার প্রাইজিংটা হয়ে গেছে তো এবার আমি নেক্সট স্টেপ দেব তো নেক্সট দিলে এই যে এবার আমার হলো আপনার শিপিং বা ডেলিভারি কোম্পানি तो एक है ना मैं शिपिंग बार डेलीवरी प्राइस टेट कर ले अमार प्रोडक्ट अपलोड हो जावे तो इर जन्नो इसे प्रथम टा अमार होलो लोकल शिपिंग मानिस लोकल शिपिंग बोलते अपना बांग्लादेशी भीतरे आर इंटरनेशनल शिपिंग बार डेलीवरी एट ओल अपना ऑप्शनल एट ओल जो दिख क्यों सांस अपना प्रोडक्ट टा देश আগে বাংলাদেশের তাই আমি যেহেতু আপনার বাংলাদেশে সেল করব আমি এই বাংলাদেশের এটাই সিলেক্ট করি এটা আপনার দুইটা একটা হলো প্রথমটা হলো আপনার অল বাংলাদেশ সকল মানে বাংলাদেশের সকল জায়গার জন্য আপনার এই এইটা হলো আপনার প্রাইসটা শিপিং প্রাইসটা শিপিং বা ডেলিভারি প্রাইসটা তো এখানে তো আমার অল বাংলাদেশ সিলেক্ট করা আছে তো আমি এখান থেকে আমার যে আপনার শিপিং কোম্পানিটা আছে শিপিং কোম্পানি আছে সেটা আমি এখানে সিলেক্ট করব আমি ডিএসএল ডিএসএল ট্রাই করি সিলেক্ট করি এখানে হলো আপনারা যে এই যে এই পাশ এই মানে আমরা যে প্রথমে যে শিপিং বা ডেলিভারি কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করে আসছিলাম না ওই ওই কোম্পানিগুলোই আমার এখানে চলে আসবে তো আমি এখান থেকে আপনার শিপিং কোম্পানিটা সিলেক্ট করি তারপরে মানে এটা হলো আপনার অল বাংলাদেশ হ্যাঁ তো এইটা আপনার অল বাংলাদেশে ডেলিভারি হওয়ার জন্য কত দিন লাগবে ए डे नीड्स टू डेलीवरी माने डेलीवरी होर जो ना अपना मिनिमम अपना कतु दिन माने कतु दिन अपना शामिल लग बे तो ये टा दिवन अमी दे अपना पास दिन प्राइस दे एक्चुअली तेरे शापना रापना देर मतो प्राइस दिवन हाँ ये टा तो अमी मने करन एक टा कंपनी जो नो ऐड करलाम एक ना अपना जो दे मने करन जे दूसरा আমি এই যে ডিএসএল তারপরে মনে করেন আমি এসএ পরিবহন মানে আমি দুইটা শিপিং কোম্পানি একসাথে অ্যাড করতে পারবো বুঝতে পারছেন এইভাবে যদি আপনারা দুইটা শিপিং কোম্পানি অ্যাড করতে চান কিংবা তিনটা মানে আপনাদের অ্যাড করতে চান তো এখানে প্লাস প্লাস দিয়ে আপনারা অ্যাড করে নেবেন আমি আপাতত আপনার একটাই অ্যাড করতেছি আর এটা হলো আদার সিটি মানে এটা হলো আপনার অল বাংলাদেশ সকল বাংলাদেশে যাবে আপনার এই প্রাইসটা আর এছাড়া এই যে আদার সিটিতে আমরা যেটা সিলেক্ট করব ওইটাতে আপনার কত প্রাইস যাবে যেমন আমি আপনার যেহেতু ঢাকা থাকি তাহলে আমার আদার সিটি হবে আপনার ঢাকা আমি ঢাকা সিলেক্ট করলাম তো ঢাকায় আমি শিপিং কোম্পানি আপনার ডিএসএল তো এখানে আমার মনে করেন দুই দিন লাগবে তো আমার এই ঢাকার ভিতর আমার শিপিং প্রাইস আপনার 70 টাকা এখন আমি চাইতেছি এই ঢাকার সাথে আমি আরো একটা আপনার সিটিতে মানে এই 70 টাকা প্রাইস দেব 
তো এইখান থেকে আমি আরেকটা সিটি সিলেক্ট করব আমি ঢাকা তারপর হলো ঢাকা গাজীপুর আমি ঢাকা আর গাজীপুরের ভিতরে আপনার এটা আমার দুই দিন সত্তর টাকা এবং আপনারা আপনাদের মনে করেন এটা তো অল বাংলাদেশের সকল মানে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় এইটা আর এই ঢাকা সিলেক্ট করাতে আর মানে অল বাংলাদেশ এই প্রাইস আর ঢাকায় আমার সত্তর টাকা আর এই যে গাজীপুর আমার আপনার সত্তর টাকা প্রাইস তো ঢাকায় আমার লাগবে দুই দিন এই যে গাজীপুর আমার দুই দিন এইভাবে আপনারা আপনাদের মনের মতো আপনাদের যেভাবে বিশ্বাস সেভাবে আপনারা এই শিপিং বা ডেলিভারি প্রাইস টে করতে পারেন তো এই যে আপনারা যদি চান যে আমার এই ডেলিভারি কোম্পানি আমি আরও একটার জন্য অ্যাড করব এইখান থেকে আপনারা এই যে ডেলিভারি কোম্পানি যেটার জন্য ইচ্ছা সেভাবে আপনারা মানে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আপনাদের মনের মতো আপনারা অ্যাড করে নিতে পারবেন এই আর ইন্টারন্যাশনাল শিপিং মানে কেউ যদি আপনার চায় যে সে দেশের দেশের বাহিরেও সে যে আপনার শিপিং এই সেল করবে তো সে সেক্ষেত্রে সে আপনার এখান থেকে ইন্টারন্যাশনাল শিপিং সিলেক্ট করবে তো ইন্টারন্যাশনাল শিপিং সিলেক্ট করে সে যে দেশে আপনার সেল করতে চায় তো সেই দেশের আপনার এখান থেকে সিলেক্ট করবে আপনি যে দেশে আপনি সেল করতে চান ওই দেশে সিলেক্ট করবেন কোন শিপিং কোম্পানির মাধ্যমে তারপরে কতদিন লাগবে তারপর আপনার প্রাইস মানে যেভাবে আপনি চান বুঝতে পারছেন আমি যেহেতু আপনার সেল করব না সেহেতু আমি এটা দিতেছি না আপনারা যদি সেল করেন তো আপনারা এইভাবে দিয়ে নেবেন একই একইভাবে এই যে কোন কান্ট্রি তারপর কোন কোম্পানি কতদিন লাগবে আর কয় টাকা প্রাইস আর এই যে মেটা ডেসক্রিপশন মেটা কিওয়ার্ড এই এই মেটা ডেসক্রিপশন আর মেটা কিওয়ার্ড হলো আপনার এসিউর জন্য হ্যাঁ তো এটা আপনার অপশনাল তো এই এসিউ সম্পর্কে আপনারা মানে এই এসিউ হলো গুগলের র্যাঙ্কিং হওয়ার জন্য গুগলে আপনার ভালো র্যাঙ্কিং হওয়ার জন্য এসিউটা ই হয় এসিউটা দিতে হয় তো এটা আপনার মেন ডেটরি নয় এটা অপশনাল তবে দিলে আপনার ভালো হয় তো এই সম্পর্কে যদি এসিউ সম্পর্কে মানে কিভাবে এই মেটা ডেসক্রিপশন মেটা কিওয়ার্ড লিখতে হবে তো এই সম্পর্কে যদি আপনারা একটু ইউটিউবে সার্চ দেন তাহলে আপনাদের মানে ভালোভাবে আপনারা মানে ভালোভাবে এটা জানতে পারবেন যে কিভাবে এগুলা ই করতে হয় তো যদি কিছু না ই করেন তাহলে আপনি যদি দিতে চান মনে করেন আপনি কিছু জানলেন না তো আমি মেটা ডিসক্রিপশন দিতে চাই তাহলে আপনার যে প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশন আছে ওইখান থেকে হালকা কপি করে এনে দিয়ে দিলেন মেটা কিওয়ার্ড হলো আপনার কিওয়ার্ড আকারে কিওয়ার্ডগুলো আপনার কমা কমা দিয়ে আপনার কিওয়ার্ডগুলো তৈরি করতে হয় যেমন এটা আমার কিওয়ার্ড কি হইতে পারে টি শার্ট টি শার্ট তারপরে আমার পোলো টি শার্ট পোলো টি শার্ট এইভাবে কমা কমা দিয়ে আপনার কিওয়ার্ড তৈরি করতে হয় এই তো আর যদি এই ব্যাপারে আপনারা আরো বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আপনারা ইউটিউবে একটু সার্চ দেবেন যে কিভাবে আপনার মেটা ডিসক্রিপশন মেটা কিওয়ার্ড লিখতে হয় এসিউর জন্য ওইখানে আপনারা ফুল আরো ভালোভাবে বিস্তারিত জানতে পারবে আর এই যে অ্যাফিলিয়েট কমিশন অ্যাফিলিয়েট কমিশন এটা আপনার অপশনাল মানে এটা আপনি যদি আপনার এই প্রোডাক্টটা এই অ্যাফিলিয়েটের আন্ডারে দিতে চান মানে আপনার এই এই প্রোডাক্টটা ওই কাস্টমার কিংবা অন্য অন্য মানুষরা সেল করে দিবে তো ওইখান থেকে যদি তাদের কিছু কমিশন দিতে চান তাহলে আপনার এখানে লিখবেন যদি মনে করেন আপনি এই প্রোডাক্টটা যদি অন্য কেউ সেল করে দেয় মনে করেন আপনি দশ টাকা কমিশন দিলেন তাহলে আপনি এখানে লিখবেন আর যদি আপনি চান যে না আমি এটা আমি এই 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 এফিলেটার আন্ডার দিব না তাহলে আপনি এটা জিরো মানে তাহলে আপনার কিছু লেখা লাগবে না জিরো জিরো দিলেই হবে আর আপনি যদি এটা এফিলেট মানে কমিশন দিতে চান যে এটা আপনার অন্য কেউ যদি সেল করে দেয় সে কমিশন পাবে তাহলে আপনি এখানে কয় টাকা কমিশন দেবেন ওইটা লিখলে হবে আমি মনে করেন এটা আমি এফিলেটার আন্ডারে দিতেছি তো আমি এখানে এই প্রোডাক্টটা সেল করলে যার মাধ্যমে সেল হবে আমি তাকে পনেরো টাকা করে আমি কমিশন দেব তো শেষ এই তো এই এইগুলো আর কিছু না আমি আমার জিনিস দিলে আমার আমি এই যে ফিনিশ দিলে আমার আমার প্রোডাক্ট আপলোড শেষ প্রোডাক্ট আপলোড শেষ তো এই তো এইভাবে আপনাদের প্রোডাক্ট আপলোড করতে হবে আর এখন যদি আপনার মনে করেন যদি প্রোডাক্টটা এডিট করা লাগে হ্যাঁ 
তো এই যে এখানে আপনার এই যে এখন তো আপনার এটা পেন্ডিং আছে তো এইটা আপনার হবে কি এটা আপনার ওই জিমেক এর কাছে যাবে তো ওরা চেক করবে যে সবকিছু ঠিক আছে কিনা যদি ঠিক থাকে তাহলে আপনার খুব দ্রুতই খুব দ্রুতই ওরা অ্যাপ্রুভ করে দিবে অ্যাপ্রুভ করে দিলে এটা আপনাদের ওয়েবসাইটে আসবে আর যদি মনে করেন যে এই প্রোডাক্টটা আপনার যদি এডিট করা লাগে এইটা অথবা যে কোনো প্রোডাক্ট হ্যাঁ যে কোনো প্রোডাক্ট এডিট করার জন্য আপনি এই যে এইখান থেকে আপনি যাবেন যেমন এটা আপনার পেন্ডিং আছে তো পেন্ডিং যদি আপনার এই যে অ্যাপ্রুভ প্রোডাক্ট হয়তো সবগুলো অ্যাপ্রুভ আসতো রিজেক্টেড প্রোডাক্ট গুলা রিজেক্টেড আসতো তো এটা আমার পেন্ডিং আছে আমি যদি এটা এডিট করতে চাই তাহলে আমি এখানে যাই এই যে এডিটে ক্লিক করলে হবে এডিটে ক্লিক করলেই এই যে আমি এখান থেকে আপনার মানে আমি আবার এডিট করতে পারবো আমার যদি কোনো ইনফরমেশন এডিট করা লাগে তো আপডেট নেক্সট এভাবে দিয়ে আমি আপনার এইগুলো আমার যে প্রাইজিং ট্রাইজিং যদি কিছু লাগে কিংবা অন্য অন্য ইনফরমেশন যদি কিছু লাগে যদি আমার আপডেট করা লাগে তো এইভাবে আমি আপডেট করব তো এই তো এই পর্যন্তই এইভাবে আমরা প্রোডাক্ট আপলোড করব এই যে পেন্ডিং মানে আমার শিপিং আমি যদি আপনার ওই মানে একেবারে ফিনিশ না দেয় তাহলে কিন্তু আপনার এই প্রোডাক্টটা মানে পেন্ডিং মানে আপলোড হবে না মানে আপনার ওই ভেরিফাই ভেরিফাইয়ের জন্য ওই জিমে মানে সকল ইনফরমেশন যদি আমি সঠিকভাবে না দেয় মানে আমি যেমন যেভাবে আপনার নেক্সট নেক্সট দিয়ে চলে গেলাম তো ওইভাবে ফিনিশ না দেওয়া পর্যন্ত সকল ইনফরমেশন না দেওয়া পর্যন্ত এটা আপনার জিমেক এর কাছে আপনার যাবে না তো ওরা আপনার ভেরিফাই করবে না যদি ইনফরমেশন সঠিকভাবে না দেয় তো এভাবে আমরা প্রোডাক্ট আপলোড করব তো এর পরবর্তীতে আমরা কিভাবে স্টক ম্যানেজ করতে হয় সেটা দেখব তো আজকে এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম সকলে ভালো থাকবেন